R de Éxito, episodio 537. No es que uno tiene éxitos constantemente. Uno construye los éxitos a través de fracasos. Bienvenidos a Receta del Éxito. Entrevistas inspiradoras a los más exitosos emprendedores los siete días. Y con ustedes su anfitrión, Alex Dalí Rizo. El chispeado, ¿vale? Amigas y amigos, bienvenidos una vez más a Receta del Éxito. Y mi gente de éxito, si quieres generar dinero constantemente, tienes que tener un funnel o embudo de ventas que realmente venda. Únete al reto del fundador de ClickFunnels, Russell Brunson, One Funnel Away, donde aprenderás a crear e implementar tu funnel o embudo de ventas desde cero en solo 30 días. Para crear el funnel que multiplicará tus ingresos este año, regístrate ya en recetadelexito.com diagonal reto. Nuevamente, receta del éxito.com diagonal reto. Muy contento porque estoy con Ramiro Marra desde Buenos Aires, Argentina. Ramiro, ¿listo para la parrilla? Preparado, muy preparado para esta entrevista. Qué bueno. Ramiro Marra es youtuber, especialista en finanzas y del mercado de capitales. Ramiro defiende y promueve la educación financiera. Es autor del libro Hablemos de Guita. Mi querido Ramiro, hermano, bienvenido a Receta del Éxito. Amplía un poquito esa presentación si quedó algo por fuera y compártenos algo curioso de ti, de tu vida personal. Queremos conocerte un poquito más hoy. Muchas gracias, Alex por la invitación. Un poco para complementar mi rol es ser broker de bolsa desde muy chico trabajo con mis hermanos y mis padres en un emprendimiento familiar que nos convirtió en uno de los principales brokers de bolsa de la Argentina y que de ahí se pudieron disparar un montón de emprendimientos que hoy hacen que mucha gente también me acompañe a través de las diferentes redes sociales. Soy un youtuber financiero que tiene una comunidad muy grande que continuamente me acompañan en lo que tiene que ver con la, con la realidad de la Argentina mucho. O sea, yo hablo mucho para los argentinos. Los argentinos tenemos como todos los países, pero siempre uno cree que tiene más particularidades. Tenemos particularidades y en términos financieros y económicos que las voy contando constantemente en mi podcast, en mis canales de YouTube, en mis redes sociales, que eso me da mucho contacto diario con miles de personas. Ahora, antes de entrar en tu genialidad y en todo ese recorrido que tienes como emprendedor, ¿verdad? Quería preguntarte, retrocediendo un poquito en el tiempo, yendo a tu infancia, ¿tú recuerdas cuál era tu plato favorito de niño que siempre pedías, que preparaban en casa? ¿Cuál era? Me sigo sintiendo un niño y por lo tanto el mismo plato favorito que tengo hoy es el mismo plato favorito de niño. No cambió. Tengo ¿Cuál? una debilidad por las hamburguesas. ¿Hamburguesas? Ay, hamburguesas. Dios Volvía Dios. del colegio a las 4 de la tarde tomar el té. En Argentina se cena mucho más tarde que en el resto de los países. En Argentina se cena a las 9 y media, 10. Ajá. Pero yo ya a las 4 de la tarde me estaba comiendo una hamburguesa. Qué sabroso una hamburguesa. ¿eh? Una buena hamburguesa. Qué sab... Y la variedad que hay ahora. En días pasados estaba hablando con un emprendedor verdad que tiene una cadena de restaurantes aquí en Miami, en el sur de la Florida. Una de sus hamburguesas es en un bol, se llama Pool Bowl. Imagínate en, en un bol la hamburguesa en distintas preparaciones. Ha evolucionado, tiene ahora una gran cantidad de, de presentaciones de ingredientes. A mí me encanta la hamburguesa también, hermano. Ahora, entrando a tus neuronas de emprendedor, Ramiro, si tuvieras que sacar una ficha y decir, mira, Alex, mi mayor fortaleza como emprendedor en esta era, en este mercado bursátil, es esta. ¿Cuál es esa fortaleza? Yo creo que es la constancia y entender digamos que uno puede tener ciclos buenos, ciclos malos. O sea, yo relaciono todo, con, como lo planteaste vos, con el mercado bursátil, que es a lo que me dedico ser broker de bolsa. Pero eso lo llevo también a la vida y a, y a mis emprendimientos personales. Entender que hay etapas. Si uno tiene constancia y fortaleza, las cosas le salen. Fíjate algo, Ramiro. Mencionaste una palabra clave, ¿verdad? Uno es la bolsa, la otra es broker. Para aquellos que no están muy familiarizados con esto de la bolsa de valores, las acciones, comprar acciones, el trade, y todo esto. ¿Qué hace el broker de la bolsa? ¿Qué hace exactamente? ¿Es inversionista? ¿Ayuda a las personas a invertir? ¿Qué es un broker de la bolsa de valores? El broker tiene por, por esencia, digamos, ser el garante de las operaciones que las personas deciden hacer en la bolsa. Viene una persona, un joven, pongámosle, de, de 20 años y se quiere empezar a invertir en la bolsa. Tiene que ir a través de un broker de bolsa, porque ese broker de bolsa es el que garantiza y liquida las operaciones. Es el que agarra la plata de la persona y le paga al que le compra las acciones. O es el que entrega las acciones cuando uno las vende. Pero pero después viene, por supuesto, alineado a esto, siempre viene el asesoramiento, porque la persona dice, bueno, yo soy nuevo, vos me liquidas y me analizás, pero también puedes asesorar. Entonces ahí se empieza a complementar con el asesoramiento, que es lo que mucha gente busca para poder tomar las mejores decisiones. Hay varias bolsas de valores, obviamente, en distintas partes del mundo. Una en particular que usas, que trabajas, usarte como broker. Soy uno de los principales brokers de bolsa de la Argentina y después también tengo licencia para ser broker en Estados Unidos, que ahí el que administra la, las oficinas ahí también en, en Miami es, es mi hermano Lautaro, que 
que, que vive allá y desarrolla el, el mismo negocio, pero en otro país. Ahora, a través de un broker, que se puede ser en línea también, ¿verdad? El, la, la plataforma de broker. Sí, hoy es todo en línea. La, hoy es el, todo el 19 en línea. El 9 de los precios son en línea. Ok, entonces la persona puede entrar ahí, comprar sus acciones y también puede hacer trading con el broker. Háblame un poquito de esta otra parte que también está como en boga, de moda, aunque no es, no es nuevo, pero, pero esto del trading se está haciendo popular y después quisiera tocar el punto de las criptomonedas, pero no hemos llegado allí. Háblame un poquito del trading. ¿Qué opinas? ¿Qué opinión te da esto del trading? El trading es lo que se llama comprar y vender acciones para sacarle una diferencia en un muy corto plazo. Hay mucha gente que la agarra, compra una acción a 100 dólares y la trata de vender a 102 dólares para ganar 2 dólares por acción. En lapsos muy cortos. Eso es en términos generales. Hoy trading es cualquier tipo de operación, pero a eso es lo que llamamos a los que se dedican a hacer trading. Y compra de, de opciones, ¿verdad? Auctions, opciones de, de acciones también, que la gente se sienta allí, pasa todo el día viendo si subió un poquito o bajó. Lo que llaman day trading, gente que está metida en esta computadora. ¿Qué opinión te da eso? Está muy bueno como lo planteas, porque el day trading lo hicieron para especificar más el trading, que es esto. Operaciones que haces en un solo día, comprar y vender en el mismo día. La realidad es que esto es un boom gracias a la tecnología. El gran cambio que está viendo en nuestra realidad es, es la tecnología, es la digitalización de todo. Y también pasa, por supuesto, en el mercado bursátil. Entonces, lo que antes una persona tenía que hacer a través de un teléfono, estamos hablando hace 25 años, hoy lo hace a través de una computadora en cualquier parte del mundo o a través de un, de un celular. Entonces, mucha más gente vio la posibilidad de meterse en este fabuloso mundo de, de las inversiones y del trading. Por eso es que vemos este boom, que es increíble lo que pasó en todo el mundo. Se acentuó mucho el año pasado durante la cuarentena. La gente aprendió a hacer trading, aprendió a operar y todo eso se vio en el volumen de, de cantidad de gente que creció en todas las bolsas del mundo. En todas las bolsas del mundo. Ahora, fíjate, estás acá, eres broker, ayudas a muchísima gente a que pueda, en efecto, hacer este trade, ¿verdad? Esta, este intercambio, comprar y vender las acciones y participar en la bolsa de valores. ¿Qué estás viendo que está haciendo la gente mal? ¿Qué quisieras que la gente dejara de hacer con respecto a esto? ¿Y qué preferirías ver que la gente empiece a hacer en cuanto a las inversiones en la bolsa, en las acciones, en, en estos intercambios? Dos tips que nuestra audiencia, gente de éxito, pueda llevarse de Ramiro Marra en el día de hoy. Ponerlo en práctica en la próxima hora que abran la bolsa nuevamente. Me gusta cómo, cómo lo planteas porque voy a tratar de asociarlo con lo que te dije al principio. ¿Cuál era mi receta del éxito? Como bien me lo planteas vos. Y decir, yo te dije la constancia. La constancia para mí es todo. Bueno, pero la constancia no es que uno tiene éxitos constantemente. Uno construye los éxitos a través de fracasos. Y a veces, acá lo que pasa es que queremos que siempre tener éxito. El mercado bursátil, como cualquier emprendimiento y como en la vida en general, vamos teniendo éxitos y fracasos. Operaciones donde ganamos y operaciones donde perdemos. Lo interesante es tener más operaciones de las que ganamos que las que perdemos. Porque ahí vamos sacamos la diferencia. Pero tenemos que entender que para tener un éxito tenés que tener un fracaso. Lo que yo veo que pasa muchas veces en, en todo tipo de aspectos de la vida es que somos muy ansiosos. Y la ansiedad va en contra de la constancia. Porque la constancia tiene que ser con una estabilidad emocional. No queremos, no podemos pretender tener éxito de la noche a la mañana, porque capaz mañana nos toca un fracaso, y capaz pasado mañana nos toca el éxito, pero nunca tenemos que olvidar eso, que ser la constancia y no ser ansiosos, que la ansiedad es el enemigo de la constancia. Mi gente de éxito, escucha las palabras de Ramiro Marra, en este aspecto de la bolsa de valores, y también en los emprendimientos, no todos los días son color de rosa, ¿verdad? Pero en algunos trades, en algunos intercambios, vas a perder, forma parte del negocio, es como decir que Walmart o, las, o estas empresas por departamentos gigantes que hay, ellos saben que hay un, un porcentaje de pérdida, ¿verdad? De mercancía que se fuga de distintas maneras. Eso está calculado. No es que ganan el 100% de todo el margen en todo el tiempo. Tienen calculado eso. Saben que hay un error. Saben que van a perder una porción, pero también van a ganar. En el trading, en las inversiones, en los negocios, en el emprendimiento, tenemos que estar preparados de que si nos ponemos muy ansiosos, vamos a dejar de hacerlo en algún momento y a lo mejor vamos a ir con pérdidas. Y, y solamente con pérdidas. Cuando podemos ir también con pérdidas y con ganancias, pero sobre todo orientarse con alguien que ya lo ha hecho, que ya lo sabe hacer y que te puede orientar porque no lo sabemos todo, ¿verdad? Y hay personas que ya han estado antes que nosotros en este, este banco, en este recorrido y que pueden orientarnos. Un mentor. Ahora, ¿cómo se les ocurrió o cómo se te ocurrió entrar en esto del, del broker? Porque eh, puede ser intimidante al principio. ¿Podrías llevarnos al Génesis? ¿Cómo, ¿Cómo nació esto de que fueran broker, de que empezaran con este negocio? ¿Dónde estaba? ¿Era allí en Buenos Aires? ¿A quién se le ocurrió la idea? ¿Fue a medianoche? ¿Te estabas comiendo uno de estos platos favoritos que, que tienes? ¿La milanesa? ¿Qué sé yo? Cuéntanos esa historia. Fue un proyecto familiar encabezado por, un, por alguien que tiene la sangre emprendedor eh, muy marcada como mi padre, que nos trasladó eh, eh, su sueño de ser broker de bolsa al resto de la familia y el resto de la familia decidimos acompañarlo. ¿Por qué? Porque no, nos demostró digamos, el éxito de, de querer emprender, 
el éxito de querer lograr, el éxito de querer avanzar y de querer mejorar y ahí es cuando todos nosotros decidimos acompañar un proyecto en equipo, en familia y se disfruta el doble porque es un éxito con la familia o sea, y la realidad es que eso tiene un valor adicional muy importante, empujados principalmente por, por una educación emprendedora desde chicos, de, de mi padre digamos que con, con mucha libertad también que es muy importante porque no quiere decir que al revés, mi padre es una persona muy liberal y, y nos dio la posibilidad de hacer lo que queramos pero cuando te trasladan una pasión como es el tema de, de la bolsa, te sumás mi padre pudo poner el capital inicial y su experiencia y los hijos pudimos poner la fuerza y las ganas de sacar un negocio adelante. Y lograrlo en familia, qué bueno ahora Ramiro, esto del emprendimiento no es una línea recta, ahí, ahí rodillazos y los fracasos que tú dices el, el, transacciones que salieron en negativo una en particular que te haya dolido, que recuerdes, que te haya dejado una gran lección, ¿qué pasó? ¿por qué te dolió? ¿y qué aprendiste? Me acuerdo que hace unos años quise lanzar una plataforma de e-learning para educar financieramente a la gente. La realidad es que fue muy poco exitosa. Después, con el tiempo, fue aprendiendo algo. Que hay cuestiones que se tienen que hacer en debido tiempo, porque lo hice más adelante y funcionó. Hoy puedo decir que mi experiencia es que puedo hablar del éxito en mi canal de YouTube, de todos los seguidores que tengo, gracias a que tuve ese fracaso. Que era algo parecido. Lo que pasa es que me quise adelantar. Y siempre me acuerdo, no sé si te acordás, de la famosa Palm, la computadorita chiquitita de la .com en el año 2000. Claro que sí. O sea, se adelantó mucho lo que fueron los teléfonos inteligentes. Terminó quebrando la empresa, pero tuvo que existir una una Palm para que exista un iPhone, para que exista un BlackBerry. Y eso me pasó a mí. A veces uno tiene entusiasmo por hacer un proyecto, pero no es el debido tiempo para el que está del otro lado, que es tu consumidor, tu posible cliente. Qué lección, qué evento. Ahora, un evento, una transacción, un momento como emprendedor que haya sido sabroso para ti. Cuéntanos la historia, qué sucedió, por qué estaban tan contentos, qué pasó para vivirlo contigo nuevamente. Te diría que fue hace tres años cuando subí mi primer video de YouTube y por dos semanas lo tuve oculto Ajá. y se lo mostraba a mis seres queridos y a mis seres cercanos para ver qué les parecía y les veía la cara cuando miraban el video y me daba cuenta que había encontrado un éxito que no sabía para dónde iba a disparar me di cuenta a través de amigos y familiares que mi canal de YouTube iba a tener éxito y ahí agarro un poco de, del libro que tenés ahí atrás el, el secreto ¿Sí? que he leído pero que también he escuchado gente que le ha pasado lo mismo yo creo mucho en, en lo que plantea ese libro el cual recomiendo lo vi vi el camino capaz me adelanté a un momento tratando de hacer otra cosa pero el éxito lo construí con visión lo construí con, con constancia porque no es simplemente pensarlo es pensarlo y construirlo es ir en vías de eso y capaz ese momento cuando subí ese video dije era por acá y es el momento te lo traigo no cuando subí el video que ya empezó a llegar gente que no conocía sino a, a través de tus seres queridos que son los que siempre tienen capaz el mejor consejo tienen las mejores intenciones con vos ahí descubrí que estaba consiguiendo lograr la técnica del secreto por decirlo de alguna manera Qué emocionante te pregunto Ramiro ¿te gusta el picante? cada vez me gusta más los cada argentinos no somos muy el picante los <risa> argentinos no estamos acostumbrados pero como estamos tan globalizados cada vez se acostumbra más el picante somos de los países que menos picante comemos. Que menos picante. Pero cada vez que estamos comiendo más picante. Wow, hermano, pues prepárate porque te tengo ahora la ronda picosa. Y antes de la ronda picosa, si te gusta lo que has escuchado hasta ahora, haz clic en suscribirte a este podcast y llénate de inspiración los siete días. Y ahora, gracias a nuestro patrocinante. Mi gente de éxito, si todavía no tienes un embudo de ventas o el que tienes no está generando ganancias, ¿qué estás esperando? Tengo el entrenamiento perfecto para ti. El fundador de ClickFunnels, Russell Bronson, ha preparado un reto increíble. One Funnel Away Challenge. 30 días de entrenamiento enfocado, donde aprenderás a crear estratégicamente funnels y productos que se hagan número uno en ventas, usando tus propios hobbies y la pasión que ya tienes. Regístrate ya en recetadelexito.com diagonal reto. Nuevamente, recetadelexito.com diagonal reto. Ramiro, usualmente, como emprendedores, queremos hacerlo todos nosotros mismos, pero sabemos que no funciona. Hay que ir soltando algunos sombreros para poder escalar el negocio, delegar algunas cosas. Ya conocemos una de tus grandes fortalezas. ¿Cuál es tu mayor debilidad? ¿Qué no se te da muy bien en este negocio? El manejo de, de la ansiedad, que es el problema que puede tener el consejo de un fracaso, de todo, me pasa. Por eso lo, lo traslado como una experiencia propia, no como algo que veo en el resto. Una persona que respetes, que sigas, que te gusta el impacto que está generando actualmente su emprendimiento en el mundo, en su compañía y por qué. Primero voy a destacar que me han enseñado en mi casa que, que no hay que tener ídolos, sí admiración y respeto hacia las personas que hacen algo, fuera de decir a mi familia que es a la que primero admiro y no, no dejarlos de lado. Ya buscando un personaje público, creo que Elon Musk está planteando cosas de una manera diferente. Nos pueden gustar o no sus formas, pero Elon Musk que creo que es una persona que vino para revolucionar muchas cosas. En el mundo en general son muchas las cosas que está generando. Una aplicación o una de tus herramientas que usas que te da resultado en tu negocio que quisieras recomendar a gente 
antes de éxito? Bueno, te voy a dar lo que creo que fue una revolución. Desde muy chico me gusta el tema de chatear. He tenido ICQ, he tenido MCN, he tenido todo. Lo que ha pasado con WhatsApp me ha cambiado la vida. O sea, un, una persona que le encanta chatear, o sea, me parece que WhatsApp es la manera de que todos estemos mucho más comunicados. Tu siguiente gran paso, Ramiro, ¿qué te quita el sueño hoy? Involucrarme más por mi país. En la Argentina hay cosas por resolver. La Argentina tiene muchas cuentas pendientes y por eso también he, he decidido empezar a, a involucrarme cada vez más en la política. Por más que los ciudadanos estamos enojados con nuestras dirigencias políticas, es necesario involucrarse por más que en algún momento te terminen puteando por no haber logrado el objetivo. Prefiero fracasar a no haberlo intentado. ¿Tu hábito de oro cuál es? El tratar de dormir bien. Dormir bien. Importantísimo. Un libro... Ramiro, que te haya impactado, que quieras recomendar. Hay, hay un, una persona que está escribiendo sobre todo estas cosas que hace Elon Musk, se llama Peter Diamond, Diamandis, tiene varios libros, Abundance es uno, que habla de todo lo que está pasando en el mundo, toda esta aceleración digital que hay, toda esta cuestión de inteligencia artificial, o sea, el futuro. Es como un gurú que tengo, que todos sus libros me, me van guiando un poco de lo que va a pasar en el mundo y lo, lo, lo recomiendo bastante. Y lo vamos a tener en las notas del episodio, mi gente de éxito, para que puedas, Carlos, tener esa referencia. Mi gente de éxito, sé que amas consumir contenido en en formato de audio y por eso me uní a Audible o Audible. Así que si aún no lo has hecho, puedes tener el primer audiolibro de tu preferencia totalmente gratis. Solo visita recetadelexito.com diagonal audiolibro y tendrás tu primer audiolibro gratis. Recetadelexito.com diagonal audiolibro. Ahora, mi querido Ramiro, llegamos al plato fuerte, hermano, de esta comelona. Esta es tu receta. Dice así, fíjate, somos el producto de todo lo que hemos hecho hasta hoy. Por un momento, ponte en los zapatos de una de estas personas, de uno de nuestros emprendedores en cualquier parte del mundo, que apenas empezó su propio negocio, está pasando por momentos a lo mejor difíciles, o aquella persona que está en su trabajo, pero quiere emprender, ¿verdad? Tiene la semillita, tiene las ganas, un sueño, una idea y quiere llevarla a cabo. Pero bueno, tiene que estar en un trabajo porque hay que llevar comida a la mesa, ¿verdad? Entonces, pero hoy te escucha aquí a, a Ramiro Marra en Receta del Éxito y dice, wow, esa historia de Ramiro es el empujoncito que yo necesitaba para dar el paso o para no rendirme. Te pregunto, si se va todo, pero te queda la experiencia y el conocimiento que tienes hoy, ¿cuáles serían los pasos claros, específicos y prácticos que harías en los próximos 30 días si Ramiro Marra emprende desde cero hoy? ¿Qué harías en esos 30 días? Trataría de no enfocarme tanto en lo económico y en el dinero. Creo que eso llega en consecuencia de que uno piense en qué puede brindar a la sociedad en general, qué solución estás brindando qué beneficio, cómo le vas a hacer la vida más fácil a otra persona o a muchas personas, que si uno está emprendiendo en un negocio, tiene que tratar de generar valor agregado, después en consecuencia uno le pone un precio y le pone una rentabilidad pero en primero tenemos que ver qué venimos a solucionar, en qué venimos a ayudar a partir de ahí es que, que uno empieza a sentirse más útil también, que nunca enfocar el negocio desde lo económico entender que uno puede fracasar, entender que los emprendimientos no son simplemente de negocio los emprendimientos son emprendimientos de conformar una familia, son emprendimientos de empezar a hacer actividad física, eh, emprendimientos de lo que sea, involucrarte con las redes sociales, una forma grande de emprender que es trasladar conocimiento de las redes sociales. Esto que estás haciendo vos es un excelente emprendimiento, agarrando conocimiento de diferentes personas para que otras personas lo puedan absorber. Una cuenta de Instagram para poner del tema que te guste, defender tus ideas de donde estés, porque a partir de ahí se, se termina de generar el valor agregado, el conocimiento, o sea, ser parte de eso, ser protagonista. Si te en un trabajo, en una empresa, en relación de dependencia, puedes ser emprendedor ahí adentro. Tratar de generar valor agregado. No simplemente, como decimos en Argentina, ir a calentar la silla. No, el trabajo es más que eso. El trabajo es qué valor agregado le estoy dando al lugar donde estoy, a la gente de mi entorno y a los que ni conozco, que están del otro lado y pueden ser mis posibles socios, colegas o clientes. Mi gente de éxito, ahí está la receta completa de Ramiro Marra. Ramiro hermano, estoy seguro que mucha gente va a querer aprender sobre la bolsa, aprender sobre tu broker, continuar esta conversación contigo al igual que yo. ¿Cuál es la mejor forma, hermano, de entrar en tu mundo, de conectar contigo? Luego una frase de éxito y nos despedimos. Gracias, Alex. La forma de contactarse, bueno, soy un afanático de las redes sociales, por lo cual me pueden encontrar en cualquier lado. Estoy en Spotify, estoy en YouTube, estoy en Instagram, Estoy hasta en Tinder, si me quieren buscar. O sea, estoy en todas las redes sociales y me encantan estos temas, me encanta generar comunidad. Mi frase final es fuerza. Fuerza para todos porque es fundamental. O sea, hay que entender que hay ciclos buenos, ciclos malos. Para todos los que están en un ciclo malo, fuerza. Mi gente de éxito, escucha las palabras. Qué gustazo tener a Ramiro Marra acá en Receta del Éxito. Ramiro, entiendo que también tienes un, un podcast, ¿correcto? Tengo un podcast que hablamos de, de finanzas, que hablamos de inversiones. Me ha ido muy bien y ahora lo, te, lo tengo un poco abandonado 
abandonado, porque no estoy teniendo la constancia que tendría que tener. Esto me, me entusiasma, me entusiasmó esta entrevista para volver a hacerlo porque me encanta el concepto de podcast. Increíble lo que está pasando. Creo que es una de las últimas tecnologías que está entrando en la gente y está haciendo un diferencial y seguramente, Alex, estás ayudando a un montón de personas con esto que estás haciendo, con este esfuerzo que estás haciendo, que es fundamental para hacer comunidad en Internet, como lo hicimos todas nuestras vidas y en la historia de la humanidad. Gracias mil, Ramiro. Y qué gustazo, hermano. Qué gustazo estar acá. Hay tanta tela que cortar. Hay tanto tema de qué hablar en esto que estás haciendo con este emprendimiento con tanto impacto. Que no sea la última, hermano. Será hasta la próxima. Saludos a todos, Alex. Gracias, gracias. mil. Gracias mil. Mi gente de éxito, gracias por acompañarnos hoy. Visita recetadelexito.com y arriba en la barra de búsqueda escribe Ramiro Marra. Ramiro Marra con doble R, ¿verdad? Y tendrás acceso al audio, al video, a la transcripción, a esta conversación tan interesante que espero hayas disfrutado tanto como yo, sus herramientas, los libros que mencionó, su receta completa tal como la desplegó eh, verbalmente en esta conversación, todo eso y mucho más para entrar en el mundo de Ramiro Marra y el mundo bursátil de la bolsa y del broker y todo esto que conversamos. Y sobre todo, mi gente de éxito, si historias como estas, historias reales de personas reales, ¿verdad? Que lo han hecho, que han pasado por ahí, que se han caído, se han levantado y han seguido y lo han logrado, son las que hacen clic contigo para que no te rindas o para que deje el paso que has pensado por tanto tiempo haz clic en el botón de suscribirte a este podcast para que no vayas solo, para que te llenes de esta inspiración, de esta emoción de sus herramientas, de su experiencia de todo este bagaje de información que puedes utilizar para que lleves con mayor impacto tu emprendimiento o compártelo con alguien que conoces algún familiar, algún hermano, algún amigo que pueda beneficiarse de toda esta información tan, tan, tan valiosa mi gente de éxito será hasta mañana les habló Alex Dalí Rizo El chispeado vale mi gente de éxito, si todavía no tienes un embudo de ventas o el que tienes no está generando ganancias, ¿qué estás esperando? Tengo el entrenamiento perfecto para ti. El fundador de ClickFunnels, Russell Bronson, ha preparado un reto increíble. One Funnel Away Challenge. 30 días de entrenamiento enfocado, donde aprenderás a crear estratégicamente funnels y productos que se hagan número uno en ventas, usando tus propios hobbies y la pasión que ya tienes. Regístrate ya en recetadelexito.com diagonal reto. Nuevamente, recetadelexito.com diagonal reto. Mi gente de éxito, ¿estás listo para llevar tu voz y tu mensaje al mundo? Únete a mi próxima clase máster sobre podcasting, donde te enseño cómo crear y lanzar tu podcast, contesto tus preguntas y te llevas un regalo especial. Asegura tu puesto y regístrate en recetadelexito.com diagonal clase. Nuevamente, recetadelexito.com diagonal clase.